ശ്രീകൃഷ്ണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആയുഷ് കാമിയും നമസ്കാരം ആയുഷ് കാമിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളി ആയുർവേദത്തെയും ആധ്യാത്മികതയെയും ഒരുപോലെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കാലമാണ് മലയാള മാസങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായ ഈ കർക്കിടക മാസം ആഷാഠം എന്ന ചാന്ദ്രമാസക്കാലത്താണ് കേരളക്കരയുടെ കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ സംക്രമിക്കുന്ന ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൻ്റെ പിറവി ആഷാഠ ശ്രാവണവും പ്രാവർട്ട് എന്ന് സുശ്രുത സംഹിത പ്രസ്താവിക്കുന്നു കർക്കിടകവും ചിങ്ങവും ചേരുന്ന ഈ കാലത്തിനെയാണ് അത്രേ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രാവർട്ട് ഋതു എന്ന് വിളിക്കുക ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽക്കാലത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയും ശരീരവും മഴ കൊണ്ട് തണുക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പായ പച്ചപ്പ് കിളിർത്ത് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലമാണ് ശരീരരക്ഷ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാലം പയോ മാംസരസാ കോഷ്ണ തൈലാനിച ഘൃതാനിച ബ്രഹ്മണം ചാപി യത്കിഞ്ചിത് അഭിഷ്യന്തി തഥൈവച പാലും മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പും ഇളം ചൂടോടുകൂടിയ തൈലവും കുഴമ്പും നെയ്യും അങ്ങനെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ദ്രവാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ശീലിക്കേണ്ടുന്ന കാലമാണിത് സുശ്രുത സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിധികളെ നൃത്തകലാകാരന്മാരുടെയും വാദ്യകലാകാരന്മാരുടെയും ശരീരത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായ സ്ഥാപനമാണ് ചെറുതുരുത്തിയിലെ കേരള കലാമണ്ഡലം അതിപ്രഗത്ഭരായ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിനു കീഴിൽ കഥകളിയുടെ അതികഠിനമായ സാധക ചര്യകളിലൂടെയും സ്വന്തം മനോധർമ്മത്തിലൂടെയും നടനകലയുടെയും നൃത്തവൈഭവത്തിൻ്റെയും കൊടുമുടിയിലെത്തിയ കഥകളിയുടെ കലാമണ്ഡലം ചിട്ടയുടെ കുലപതിയാണ് പത്മശ്രീ ഗോപിയാശ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വടക്കത്ത് വീട്ടിൽ ഗോപാലൻ നായരുടെയും ഉണ്ണിയാടി നങ്ങമ്മയുടെയും മകനായി ജനനം കൂടല്ലൂർ കഥകളി ഗുരുകുലത്തിൽ തെക്കിനം കാട്ടിൽ രാമുണ്ണി ആശാന്റെ കീഴിൽ ഒൻപതാം വയസ്സിൽ കഥകളി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ തുടർ പഠനത്തിനായി കുഞ്ഞുനായർ ആശാന്റെയും രാമൻകുട്ടി ആശാന്റെയും പത്മനാഭൻ ആശാന്റെയും കീഴിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കഥകളി അധ്യാപകനായി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം സ്വതസിദ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നിരവധി പ്രതിഭകളെ വേഷക്കാരായി അരങ്ങിലെത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി വിരമിച്ച ഗോപിയാശാൻ പിന്നീട് ചലച്ചിത്ര ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലും സജീവമായി ഇന്നും നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിലെ രണ്ടാം ദിവസമെത്തുന്ന ആ നളനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കഥകളി പ്രേമികൾ നമസ്കാരം ആയുഷ് കാമിയം എന്ന ഒരു ആയുർവേദ പരിപാടിയിലേക്ക് അങ്ങേ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേഷപ്പകർച്ചയുടെ ഒരു അപൂർവ നിറവാണങ്ങ് ശരിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ കഥകളിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വേഷപ്പകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് സ്വതേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് വയസ്സിൽ ആണ് ഈ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ വേഷം ഭംഗി വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുഖം എത്രത്തോളം അതിന് ഭംഗി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ആ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് പുരിയ മൂക്ക് ചുണ്ട് മുതലായ അവയവങ്ങളെ നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതായത് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ആശാൻ ആരാണോ ആ ആശാൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഭംഗി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കണ്ണിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ണിപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വട്ടക്കണ്ണായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കണ്ണ് കണ്ണ് സ്വതേ നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ കാരണവന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൂർവീക മാതാ മാതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിമാരോ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിയിൽ തന്നെ കണ്ണ് എഴുതിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കണ്ണ് എഴുതിക്കാൻ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം കണ്ണ് വട്ടക്കണ്ണ് ആവരുത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് പറയണത് നമുക്
എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് വ്യക്തി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ വട്ടക്കണ്ണ അല്ലാതെ വട്ടക്കണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വട്ടമായിട്ട് അതിൽ ഭംഗി കുറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൃഷ്ടിക്ക് കോട്ടമില്ലാതിരിക്കുക നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ കോങ്കണ്ണ് അതെ കോങ്കണ്ണ് ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഈ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ലക്ഷണം കാണാൻ അല്ല കാണേണ്ടത് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ മൂക്ക് നേരെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേരെ വേണം അത് ഈ കുറച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്നും കൊണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പരന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാണ്ട് പരക്കരുത് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ കത്തിയൊക്കെ കെട്ടാൻ അതിന് ഭംഗി കൂടും പച്ചയ്ക്ക് അത്ര തന്നെ ഈ പരക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ നിറത്തിൻ്റെ കാര്യം നിറത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരു തനി കറുപ്പായാലും നന്ന് അങ്ങനെ കൂടി ഉണ്ട് ഈ കറുപ്പാണ് നന്നല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് തള്ളികളേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കറുപ്പായാലും നന്ന് ഇളം കറുപ്പായാലും നന്ന് വെള്ളയായാലും നന്ന് തനി വെള്ളയായാൽ ചിലപ്പോൾ മനോല ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ ദുർലഭം ചില ആൾക്കാർക്ക് മനോല ശോഭിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ മനോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അതെ അതെ അല്ല ഒക്കെ ഈ മരുന്നിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സാറിനോടത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല എങ്കിലും ശരി ഈ മനോല തേച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിറത്തിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ശോഭ കൂടും ഇളം കരി കറുപ്പോ വെറും കറുപ്പോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ശോഭ കൂടും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അതിലുണ്ട് സന്ദർഭയായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പം മനയോല മഞ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേക്കും അത് പച്ചയാക്കാനായിട്ട് നീലം കട്ട നീലം ചേർക്കാണ് ചേർക്കും അതെ കട്ട നീലം ചേർക്കും ചുവപ്പിന് ചുവപ്പ് മനോലയിൽ ഈ ചുവപ്പ് വരുന്നത് ചായം ആണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിയുന്നത് മുമ്പേ ചായല്യം ആയിരുന്നു അതെ ചായല്യം അതെ ചായല്യമൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ മരുന്നലി പെട്ടതാണോ അതൊക്കെ അതെ പക്ഷെ ചായം അങ്ങനെ മരുന്നിൽ പെട്ടതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇത് ചായല്യം കിട്ടാനുള്ള വിഷമതകൾ കാരണം ചായം ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കറുപ്പിന് വേണ്ടി എന്താണ് അതായത് കറുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെറും കറുപ്പാണെങ്കിൽ മഷി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എണ്ണയിൽ തിരി കത്തിച്ച് അതായത് പുക അതൊരു ഊട് വയ്ക്കും അതായത് രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് അതായത് നമ്മൾ വെട്ടുകല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ആ ആ വെട്ടുകല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു അല്ല കമത്തിയല്ല നേരെ കമത്തിയിട്ട് ഓട് 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 ഓടിൽ വേണം എന്നാണ് പറയുക അത് അത് ആ കരി കണ്ണെഴുതാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ യാതൊരു കേടും കണ്ണിന് വരില്ല വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചാലിക്കുക ഈ ചാലിക്കുമ്പോൾ കണ്ണെഴുതുന്നതിന് ഈ ഓടിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരി അത് ഞങ്ങൾ മഷി എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കറുത്ത നിറം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയുഷ്കാമിയം ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരു ആയുർവേദ സ്പർശം നാഡീ സംബന്ധമായ വാദരോഗങ്ങൾക്കും സന്ധിവാദങ്ങൾക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയ ആയുർവേദ പരിചരണം ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി സ്വന്തം ഔഷധശാലയിൽ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം an exceptional ayurveda center shri krishna chikitsa kendram ayush kamiyam pandu kalathu edandu ettam vayasilana oru shishyan oru kathagali aashanthi eduthu kathagali padikkanayi ettichirunnu edandu 12 varsha kaalam needunna ati kadhinamaya sadhakathiloodeyana oru shishyan kathagali nadanayi arangil ettunnu namukkariyam അമാനുഷികമായ ആകാരവും വേഷഭൂഷാദികളുമെല്ലാമായി അരങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വേഷക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥകളി നടൻ നേരിടുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നിരവധിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളികളെയെല്ലാം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി 
ഒരു കലാകാരനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനമുറകൾ പലതും ഇന്ന് നിരവധി മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ സാധക മുറകളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനാകും എന്തെല്ലാം സഹായകമാവും എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഇന്ന് ഗുരുകുലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ഗുരുകുലം അന്ന് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും അതായത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ സമീപത്ത് സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുകളിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഗുരുനാഥൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഗുരുനാഥൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആജ്ഞാവർത്തനം വർത്തി വർത്തി ആജ്ഞകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യ ശിഷ്യനെ അങ്ങേറ്റം ശിഷ്യനാൽ ശിന്യ ശിഷ്യനാൽ കഴിയുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കുക നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക ഗുരുനാഥന് സന്തോഷം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വക കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് കാഠിന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ഈ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഗുരുകുല സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഉള്ള ബന്ധം കുറവാണ് അല്ല കൂടല്ലൂരാണ് ഞാൻ കഥകളി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടല്ലൂർ മനയ്ക്കിൽ അന്നവിടെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് വിഷമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ മനയ്ക്കിലാണല്ലോ അതെ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുനാഥൻ എപ്പോഴും ഉണരുന്നു അപ്പം വിളിക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിയായി ഉണരും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് കണ്ണ് സാധകമോ അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ അതായത് കണ്ണ് സാധകം മെയ്യുറപ്പടവ് മെയ്യൊഴിച്ചിൽ വെച്ചാൽ ശരീരം ഒഴിയൽ അങ്ങനത്തെ കാലത്ത് വർഷക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ടര മണിക്കൊക്കെ നീട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് ആറര വരെ അതാണ് നാല് മണിക്കൂറോളം അതെ ഏകദേശം അല്ല രണ്ടരയ്ക്ക് നീട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചിലത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായാലും ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിയും കണ്ണുസാധനത്തിന് സമ്പ്രദായം കണ്ണിൽ ആദ്യം ഈ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ നെയ്യ് പരട്ടും കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നറു നെയ്യ് പശു നെയ്യ് ഉരുക്കിയുള്ള നെയ്യ് വെണ്ണയല്ല നെയ്യ് അത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരട്ടും അത് പെരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് പിടിക്കും പിടിക്കാതെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കാരണം കൂടെ പിടിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ താഴത്തേക്കും മറ്റു മുകളിലേക്കും അത് മുമ്പ് ചിലർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പിടിക്കൂ മാത്രമേ പിടിക്കൂ പക്ഷേ അത് പോരാന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഈ പുളിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാവും പുളിപ്പ് നെയ്യ് പറ്റിയതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രം ആവുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പിടിക്കരുത് സ്വതവേ ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വട്ടക്കണ്ണായി മാറും ഇവിടെ താഴേക്ക് പിടിക്കല്ലേ മറ്റത് മുകളിലേക്കും പിടിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ ഇത് താഴത്തേക്ക് വന്നാൽ മെല്ലെ 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 സാധ്യത ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലല്ലോ അതെ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഈ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വട്ടനായിട്ട് വന്നെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പിടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചാലേ നേരെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ വട്ടത്തിലിളക്കുക അങ്ങനെ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് സാവധാനത്തിൽ ചുരുങ്ങി ഇത് പത്തെണ്ണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീളനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മേപ്പെട്ടും കിഴിപ്പെട്ടും പിന്നെ കോണമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വരെ പിന്നെ ഈ എന്താ നേരെ മുമ്പിലേക്ക് തള്ളിയും കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കിഴിപ്പെട്ടതായിട്ട് അത് സാധാരണ അങ്ങനെ പതിവില്ല എങ്കിലും ശരി ഇതാണ് കൂടുതലുള്ളത് മേപ്പെട്ടും കിഴിപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് രംഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പല മുദ്രകളും കാണിക്കണ്ടേ മുദ്രകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നടക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ കണ്ണ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാധകം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഇത് ഇത് വഴി പോലെ എന്നൊക്കെയാണ് അത് അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നടന്നേ വെക്കൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നടന്നാലേ അതിന് ഭംഗിയുള്ളൂ
മുദ്രകൾക്കനുസരിച്ച് കണ്ണ് നടത്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണ് സാധകം ചെയ്യുക കണ്ണ് സാധകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുദ്രകൾക്കൊപ്പം തന്നെത്താൻ തന്നെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നൃത്തം ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരു ആയുർവേദ സ്പർശം നാടി സംബന്ധമായ വാദരോഗങ്ങൾക്കും സന്ധിവാദങ്ങൾക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയ ആയുർവേദ പരിചരണം ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി സ്വന്തം ഔഷധശാലയിൽ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം sleeping and uh, I was suffering very much. So I reported here at the Sri Krishna Hospital and met uh, Dr. Vijit. He examined me and uh, he advised me to get admitted in the hospital. That, will most more, that is desirable mm-hmm. and uh, that will be helpful for quick treat, uh, relief of the ailments. Several the internal medicines as well as the several other forms of treatments were being How long administ- were you administered? Will you be here? I, I was here you? for almost uh, uh, 40, 45 days. I can manage everything. I can try work. Okay. Uh, normal life. I, can, I am following a normal life. Sri Krishna Chigilsa Kendram Ayush Kamiyam അതുപോലോ അതിപ്പോ ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കണ്ണ് കണ്ണിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ണ് സാധകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച കാഴ്ച കൂടുകയുള്ളൂ കണ്ണിന് സാധകം കിട്ടാനാണ് ചെയ്യണത് അത് ഈ ഞരമ്പുകളൊക്കെ അയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഞരമ്പുകൾ മുഴുവൻ അയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ല അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണം നെയ്യാണ് ഈ നെയ്യായിട്ട് ഈ കണ്ണിന് എപ്പോഴും കാഴ്ച കൂടുകയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർമാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമാണ് കാരണം ഈ എള്ളെണ്ണ അജക്ഷുഷ്യമാണ് അതെ അതെ പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് പാലിൽ നിന്ന് തൈരാക്കാതെ കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെണ്ണ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മോര ഏറ്റവും കണ്ണിന് കേമാണെന്നാണ് അതെ 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 അല്ല അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതായത് രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെയ്യിൻ്റെ പോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് സ്വാധീനം ഇത്ര അധികം കിട്ടില്ല ഒന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ കണ്ണിനുള്ള സുഖം അതെ സുഖച്ചാൽ കണ്ണിനുള്ള ശക്ക് കാഴ്ച ശക്തി കൂടി കിട്ടും ഇങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളുമാണ് നെയ്യോണ്ടുള്ളത് അത് അല്ല അത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കഥകളിയിൽ കല കഥകളി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരൊറ്റം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സാധുവോ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാധുവോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം നിയന്ത്രണം കിട്ടുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ണിന് സ്വാധീനവും കിട്ടുക ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പൊ കൃഷ്ണമണി ഒരുത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക ഈ കൃഷ്ണമണി ഒരുത്തിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ ചലിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരെ നിൽക്കുക ചെയ്യണം നിൽക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പിരി അളക്കണം പിരി അളക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് കോട്ടം വരരുത് എത്ര കോളത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കണം നിയന്ത്രിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം അത് ഈ നടൻ്റെ ഈ വ്യക്തിയുടെ നടൻ്റെ അല്ല ആ നടൻ്റെ തന്നെ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ധർമ്മമാണത് അതായത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തൊരു ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശൃംഗാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് മറ്റേ നവരസങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഹാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം എന്നിട്ട് ആ ആൾ ചീത്തയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലും കൂടി മനസ്സും കൂടി മതിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചും കൊണ്ടാണെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സ് ഭാവം ഭാവം വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകണം ഇപ്പോൾ ഈ ഹാസ്യം നടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതവേ കഥകളിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചുണ്ട് 
കുറച്ച് ചിരിച്ച് കുറച്ച് കിഴിപ്പട്ടാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പെരിയൻ ചുളുക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷേ അതിൽ അത്രയേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഭാവത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ മനസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഭാവം വരുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ ഭാവം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഭാവം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ മനോധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാവനയുടെ അതെ 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 അപ്പോൾ ആ മനസ്സ് പതറരുത് ഏകാഗ്രത ഏകാഗ്രതയാണ് അത്യാവശ്യം മനസ്സ് പതറിപ്പോയാൽ ആ ചെയ്യണതിന് ഫലം ഇല്ലാതെയാവും ആ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യം വരില്ല എന്നർത്ഥം ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ രംഗ ഞാൻ ഞാൻ എന്നല്ല ഏതൊരു കഥകളി നടനായാലും രംഗത്തൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രംഗത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥായി ഭാവം എന്താണോ അതേമാതിരി തന്നെ പോകണം ഇപ്പം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏതാ മനസ്സല്ലേ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നും വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിനാണ് അവിടെ ശക്തി കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ അത് പറഞ്ഞ കണ്ണ സാധകം അപ്പോ ശരിക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ കുട്ടികളൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പരിശീലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്ന് കലാകാരനാവാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ നന്ന് അതായത് കണ്ണ് ഈ ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കണ്ണ് സാധകം ചെയ്യണതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നെയ്യ് സ്വതേ കണ്ണ് അല്ലാണ് ഇത് സാധകം ചെയ്യണത് കഥ ഇത് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നെയ്യ് കുറേശ്ശെ കണ്ണിൽ ദിവസവും ഒഴിച്ചാൽ പോ ഒഴിച്ചിട്ട് സാധകമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ തന്നെ കണ്ണിന് നല്ല സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മത അതായത് സൂക്ഷ്മ ശക്തി കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മെൻ്റൽ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാനസിക ആഘാതങ്ങളേറ്റ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ഇ എം ഡി ആർ ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡീസെൻസറ്റൈസിങ് ആൻഡ് റീപ്രോസസിങ് തെറാപ്പി മനസ്സിനെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്ന പല ഓർമ്മകളെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉണർത്തുവാനും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും എല്ലാം നേത്രഗോളങ്ങളുടെ തുടർ ചലനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥകളിയുടെ ഈ കണ്ണ് സാധകത്തിന് പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണിനും തലച്ചോറിനും മനസ്സിനും എല്ലാം കുളിരേകുന്ന നറു നെയ്യ് കണ്ണിൽ പുരട്ടി നിരന്തരമായി അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സാത്വികവും കരുത്തുറ്റതുമായ മനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമ്മെ അത് സഹായിക്കും എന്നത് നിശ്ചയം തന്നെ ആയുഷ്കാമിയം ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരു ആയുർവേദ സ്പർശം നാടി സംബന്ധമായ വാദരോഗങ്ങൾക്കും സന്ധിവാദങ്ങൾക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയ ആയുർവേദ പരിചരണം ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി സ്വന്തം ഔഷധശാലയിൽ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം an exceptional ayurveda center sri krishna chikitsa kendram ayush kamiyam aswa andriya aswi brahmarcha sena annadya vedya swahaida vagne jala vedya sidam namama ശ്രീകൃഷ്ണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം സ്വസ്ഥ വൃത്തം ആശാനെ അതുപോലെ ഈ സാധകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ ഓ അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായം ഒന്ന് പറയാമോ അത് ഞങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് ഒരു രണ്ടര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ രണ്ടര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് കൃത്യം സാധകം തുടങ്ങും അത് എണ്ണ ആദ്യം മേലെ പുരട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കച്ചിയാണ് കച്ചിയാണ് കൊടുക്കുക അതിന് 
തോർത്തൊന്നും പാടില്ല ഓ കച്ചയാണ് കച്ച പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള കച്ച ഏ അത് ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അരക്ക് ബലം കിട്ടണം അരക്ക് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അത് മാത്രം തന്നെ എടുക്കുന്നത് അത് ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചില കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ മേലെ പുരട്ടും എണ്ണ നല്ല നന്നായിട്ട് പുരട്ടണം കുറച്ച് പിശ്കി പിശ്കി പോരാ നന്നായിട്ട് പുരട്ടണം പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാട്ടുണ്ട് മേപ്പൊട്ടി ചാട മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ സ്വതവേ കളരിപ്പയറ്റിലും ഉള്ളതാണേ അതായത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് കളരിപ്പയറ്റുകാരുടെയും കളരിപ്പയറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് കഥകളിക്കാരുടെയും ഏകദേശം ഈ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ക്രമം വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് ഇല്ലായിട്ടല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ശരി ഏകദേശം രൂപം അതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ മറ്റേ ആ ചാട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയ്യുറപ്പടവ് എന്ന് പറയും മെയ്യിനെ ഉറപ്പ് കിട്ടാനുള്ള അടവുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ അത് പ്രയോഗങ്ങൾ അത് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലിസാധകമാണ് കാലിസാധകം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചിൽ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം വിയർത്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഒന്നാമത് തരം കർക്കിടകമാസത്തെ മഴയാണെങ്കിൽ പോലും തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നല്ലോണം വിയർത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിലും കിടക്കും നിലത്ത് 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 അത് നിലത്ത് വെച്ചാൽ പായൽ താഴെപ്പായ മെയ് വഴക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിൽ കഥകളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും പല എണ്ണങ്ങളും ഈ ഒഴിച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കളരി കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കും ഒഴിച്ചിലുണ്ട് ഒഴിച്ചിൽ കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കഥകളി കലാകാരൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥാപാത്രമായാൽ സ്റ്റേജിൽ അധികം താണ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ അധികം നേരം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ അരയ്ക്ക് വായു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒഴിച്ചിലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പല ആശാന്മാരും ഏജായിട്ടും ഈ ഒഴിച്ചിൽ മുടക്കാതെ ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഏത് കലയിലും ഒരു പത്തറുപത് അമ്പത്ത് അമ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കലാകാരൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പിന്മാക്കാൻ പോകും പക്ഷേ ഒരു കഥകളിക്കാരൻ്റെ സുവർണാവസരം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ല സ്റ്റേജിൽ വലിയ വലിയ വേഷങ്ങൾ കെട്ടാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം ഈ അഭ്യാസ ഫലം വേണം അതിന് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒഴിച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കഥകളിയുടെ ഒഴിച്ചിലിൻ്റെ സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ ഒഴിച്ചിൽ പോലെയല്ല കഥകളിയുടെ ഒഴിച്ചിൽ കിടപ്പ് തൊട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പായ നിലത്ത് വിരിച്ച് മുട്ട് രണ്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ട് കമന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അത് തവളക്കടത്തം പോലെയൊരു കടത്താണ് രണ്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ടുമ്പം ഈ തെരിക വയ്ക്കും വൈക്കോലുകൊണ്ട് മടഞ്ഞിട്ടുള്ള തെരിക അത് പനയുടെ ഓലകൊണ്ട് ചിറ്റി ആ രണ്ട് കാ മുടിച്ച് കയ്യിൻ്റെ മുട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നു ആയുഷ് കാമിയം ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരു ആയുർവേദ സ്പർശം നാഡീ സംബന്ധമായ വാദരോഗങ്ങൾക്കും സന്ധിവാദങ്ങൾക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയ ആയുർവേദ പരിചരണം ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി സ്വന്തം ഔഷധശാലയിൽ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം an exceptional ayurveda center sri krishna chikitsa kendram ayush kamiyam i'd like to tell you about something called dance for health um and it's a program which um uh is working with people with parkinson's disease and now with multiple sclerosis pinne sharirathil unda undaguna kettukalu അറുപത്തിനാല് കെട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണേ ഇതൊരു പക്ഷേ മർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മത്തിൻ്റെ രക്ഷയാണോ ഈ ടൈം ഈ കെട്ടുകൾ രക്ഷയാണോ അതോ ശിക്ഷയാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ശാന്തത്തിനും ഈ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് യോഗക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത് ശ്വാസത്തിന് അങ്ങേറ്റം മേപ്പെട്ടാണല്ലോ പിടിക്കണേ ഒരു ചലനും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കണം ശ്രീകൃഷ്ണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആയുഷ് കാമിയം